Здравствуйте, уважаемые зрители канала! Сегодня наш выпуск на тему. Почему Александр Суворов стыдился своей жены? Александр Суворов у нас ассоциируется с воинскими победами, точным выбором тактики и стратегии, и даже некоторой прозорливостью. Но практически ничего из этого знаменитый полководец не смог продемонстрировать в семейной жизни. Жениться он не хотел, но не позволил себе ослушаться отца. В итоге супругой 43-летнего военного стала Варвара Прозоровская, девица 23 лет, и ничего хорошего из этого брака не вышло. Из исследования Александра Петрушевского, военного историка и биографа полководца Суворова, можно узнать, что сам отец Александра Васильевича, отставной генерал-поручик, сосватал дочь князя Ивана Прозоровского своему сыну. Он давно хотел женить наследника, но получилось только так поздно. В русском архиве от 1866 года есть сведения, интересно характеризующие невесту Суворова. Там написано, что Варвара – красавица русского типа, но с умом ограниченным. У девушки было старинное, словно традиционное воспитание, которое исключало любые сверхзнания, помимо базы чтения и грамоты. В ежемесячном издании «Русская старина» напечатали выдержку из письма, написанного Варварой дяде. В 35 словах девушка умудрилась сделать 32 ошибки. И даже имя отчества своего мужа Варвара писала с маленькой буквы, и свое тоже. Делала ошибку в написании собственной фамилии. При этом семья считала девушку поздней невестой, и если не отчаялась выдать ее замуж, то была близка к этому. Брак Варвары был по расчету, и приданное за нее выдали очень маленькое, пятитысячное. Сергей Шубинский, еще один биограф Суворова, безусловности называет брак Александра Васильевича и Варвары Ивановны мезальянсом. При этом не преувеличивает достоинств Георгиевского кавалера именно как жениха. Суворов был внешне очень скромных данных, нетерпимый, вспыльчивый, склонный к деспотизму, но и Варвара не слыла самой кроткой девушкой. А еще браку мешала ее избалованность. Суворов был прижимист, если не сказать скуп, а Варваре мало в чем отказывали. И все же они поженились, это случилось в 1774 году. Оседлый образ жизни не для военного человека. Суворов много ездил по стране, и Варвара следовала за ним. Через год после брака у них родилась дочь, а следующие две беременности закончились трагично. Исследователи почти уверены, дело в частых переездах, бесконечной тряски по русской ухабистой дороге. Всего через пять лет брака Александр Васильевич подает в славянскую духовную консисторию Челобитную. Он просит развода. В документе беззастенчиво указывает, что еще на третьем году брака его супруга показала свою развратность, замечена в соблазнениях, а на увещевание мужа не реагирует. Причем упрек усиливался тем, что соблазн затронул Варвару и Николая Суворова, двоюродного племянника Александра Васильевича. Отношения на стороне были длительными. Военачальник хотел скорее расторгнуть брак с распутницей и, возможно, жениться снова. Но челобитную консистория Суворову вернула, сославшись на недостаточные доказательства развратного образа жизни жены. Генерал-поручик пришел в ярость. Тут же подал жалобу в священный синод. Там должны были рассмотреть челобитную на высшем уровне. На этом этапе в скандальный процесс вмешивается семья Прозоровских, достаточно сильная и влиятельная в своих кругах. Они сделали все, чтобы супруги пришли к примирению. Это случилось в Австрии в 1783 году в Кафедральном соборе. Примирение засвидетельствовал протеерей Василий Панфилов. Проходит год, и проблема взаимоотношений супругов снова обостряется. Суворов, не глядя на все связи семьи жены, снова подает прошение о разводе и сразу в священный синод. Причиной ставит измену жены, указывая объектом ее соблазнения секунд майора пехотного полка. И синод снова огорчает Суворова. Причина более чем бюрократическая. Прошение составлено не по форме. Убедительных доводов обиженный муж не привел. В целом в обращении недостаточно доказательств и стройности изложения. На этот раз Александр Васильевич решает не сдаваться. Он немало скандалит семьей супруги и в 1784 году получает развод. 
дочь Наташу Суворов устраивает в Смольный институт благородных девиц. Это случилось еще до развода. Отец очень был привязан к девочке и хотел вывести ее от опасного материнского влияния. Наташу лишили возможности общаться с матерью. К этому времени у супругов есть и сын Аркадий, которого Александр Васильевич оставляет матери, потому что не уверен в собственном отцовстве. Впоследствии за год до смерти наследника Суворов все же признает. В те времена развестись, не оставив бывшей жене денежного содержания, было практически невозможно. Суворов сам определил в Арваре 1200 рублей ежегодно, но той оказалось этого мало. И она очень хитро и цинично использовала момент слабости бывшего мужа. Павел I был зол на военачальника. За это ухватилась Варвара. Она потребовала вмешаться и увеличить ей содержание. Царское вмешательство привело к тому, что сумма с 1200 рублей в год поднялась до 8000 рублей. И московский дом бывшая жена Суворова тоже отхватила. У Александра Васильевича не было выбора. Царское распоряжение не обсуждается. Единственное, чего он категорически не стал делать, так это оплачивать долги жены, которая проматывала огромные деньги. Он искал справедливости, но так и не дождался. Умер раньше Варвары, не узнав о том, что и новый император Александр I также окажется одурачен бывшей супругой Суворова. Как жена, хоть и бывшая почившего великого полководца, Варвара возьмет все и придворное звание стацдамы, и даже большой крест ордена Святой Екатерины. Другой женской награды в те времена просто не было. Правда, насладиться статусом и славой Варваре пришлось недолго. Бывшего мужа она пережила только на 6 лет. Писали, что связано это с праздным образом жизни и излишествами, которых Варвара никогда себе не запрещала. Находясь какое-то время в царской опале, Александр Васильевич и думать не мог о воссоединении с Варварой. После триумфа в Европе, возвратившийся в Россию военный снова становится любимцем трона. Но даже такое расположение и великое чествование не смягчило его сердце по отношению к изменщице и мотовке жене. Даже при смерти, понимая, что настало время прощаться с близкими, видеть Варвару Суворов не захотел, брак с ней не оставил у него никакого желания жениться снова. Ведя военный походный образ жизни, Александр Васильевич не мог часто навещать дочь. Однако 12 лет воспитываясь при Смольном институте благородных девиц, Наташа знала только отцовское внимание, была привязана к отцу, под его влиянием не общалась с матерью. Он писал ей нежные письма, называл суворочкой. Удивительно, что Наташе, хорошо воспитанной, обласканной отцом, досталась несчастливая семейная жизнь. Она вышла замуж за графа Николая Зубова, многодетный брак оказался коротким. С мягкой и кроткой Натальей муж обращался деспотично, ей он предпочитал пиры с друзьями и прочие, невозможные для доброго супруга развлечения. Сам Суворов злился, кандидатура зятя не нравилась ему сразу. Наученный горьким опытом собственной несчастной семейной жизни, он противился ему, но на браке настояла государыня. Когда же Александр Васильевич познакомился с семейством зятя, понял, что дело совсем гиблое, он максимально от них отдалялся. После смерти Суворова его зять был выслан из столицы за участие в заговоре против императора Павла I. Дочка Александра Васильевича с семьей осталась в Москве. В 30 лет овдовела, замуж больше не вышла, посвятила себя детям, дав им хорошее воспитание и образование. Аркадий Суворов не был любимым сыном генералиссимуса. Он стал заложником плохих отношений между родителями, отец не признавал его родным. При этом портретное сходство мужчин впечатляет. В конце жизни что-то повлияло на отца, он его признал, приблизил, сделал официальным наследником. Какое-то время Аркаша рос с матерью, а затем отец определил его в семью Натальи. Вспыльчивость, неуемность он взял от отца, а любовь к утежу и долгам, вероятно, от матери. Но меняя гувернеров, следя за образованием сына, Суворов смог сделать из него человека. Уже к 27 годам Аркадий стал военным с высоким авторитетом и званием генерал-лейтенанта. Он следовал заветам отца, бесконечно любил свое дело и своих солдат. Аркадий Суворов умер молодым, бросился спасать тонущего солдата Кучера. Есть христоматийный образ полководца, а есть другие данные, не столь безупречные. Исследователи пишут, что Суворов был Дон Жуаном. Рано начал увлекаться женщинами, 
но еще в юношеском возрасте, узрев возможность добиться высот на военном поприще, решил сосредоточиться на последнем. Неудачный союз он терпел дольше, чем мог, считая, что браки совершаются на небесах, но даже расправившись с ним, не спешил жениться снова. О Суворове писали, что после развода он увлекся на туризмом. Это было актуально для прогрессивных кругов той эпохи, и даже стал брать любовниц в походы, хоть ранее это осуждал. Пишут, что у него были очень смелые взгляды на любовные отношения, и что неукротимость характера полководца была и в этом. Социальный статус женщины его не интересовал. Подобной информации в книгах и работах о Суворове немало, но ее подлинность и трактовка могут поддаваться критике. Одно известно точно – единственный законный брак великого русского полководца оказался на редкость неудачным. Только дети и многочисленные внуки оправдывали этот печальный мезальянс. Для того, чтобы посмотреть и узнать еще больше интересных фактов неизвестной истории России, а также разбор выдуманных мифов, которые нам преподают в школе и которые звучат по телевизору, подпишись на канал и поставь лайк. Мы постараемся донести до каждого зрителя настоящую неизвестную историю России.